月下，月下，你终于回来了。你没事吗？我没事啊，月下，我以为你再也不会回来了。怎么会啊？我还怕你怨我呢。不会啊，我不会怨你，我还要谢谢你呢。谢谢我。哎，你走后，我回顾了降生之后的日子。那时候，美人入怀，夜夜笙歌，从不依赖任何一人，也不会让任何人依赖我。那时的我，妄图用这些填补我内心所需。原本以为，这样的日子，才是最潇洒、最自在的生活。但是那个时候，我的内心。却越发的空虚。众叛亲离之后，与你共度的那段日子，让我体会到了前所未有的平静和满足。我的内心，也被那些细碎的爱意温暖了。你知道吗？那是我降生以后最快乐的一段日子。对不起，月下，之前因为法器的事，以你，怨你。但是你走后。我回想起你陪伴我的日子，那都是真心的。谢谢你能这么说。哎，该说谢谢的是我。我正打算去寻回你，昨晚便收到了你的信件，说你愿意与我共度生辰。我喜的是一夜未眠啊。信件。是啊。月下，这是我亲手为你做的合欢长寿面，取自鸳鸯交颈七千岁，琴瑟协和愿百年之意。虽然你没有亲口说过爱我，但是我已经下定决心了。不论你的答案为何，我的心已经给了你。从今往后，我会加倍对你好，疼你，爱你，直到你真心相遇。生辰吉祥，快乐，我的月下。子无这两个家伙，想让我和文恩和好，也不用这种方式吧？害我担心一路。哎，掌柜的，这怎么突发奇想换了一头红发呀？火了，醒目，不好。娘子，范木。娘子，在这儿。你怎么来了呀？啊，惊喜。我们找个安静的地方说话啊！嗯嗯嗯嗯，没有秦也来了，这到底怎么回事啊？怎么了？嗯，没事儿，没事儿。我突然想起来，这一楼的厢房就挺安静的，我们开个一楼厢房啊！快进去，快进去，快进去！九二。奇怪，叫我掌柜。他呀，他是想让所有来的人都宾至如归，所以叫谁都叫掌柜的。哦，外面新奇，娘子厉害。对不起，拉木，只能暂时蒙骗你了。哎呦！哎